ወደ ዩዋ ሚዲያ ኮንደን አመጡ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተጻፈው መደመር የተሰኘው መጽሐፍ ከቀና በፊት በኤሌክትሮኒክስ ቅጂ ወይም በፒዲኤፍ ተሰርቆቷል ተብሏል መጽሐፉ በዚህ መልኩ ላምባቢ መድረሱ የተያዘለትን እቅድ ከግብ ለማድረስ ተጽዕኖ ሊኖር እንደሚችል ተጠቁሟል በመጽሐፉ ሽያጭ ላይ ግን ያን ያክል ጉዳት አያደርስም ሲሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ አቶ ዮናስ ዘውዴ ተናግረዋል አቶ ዮናስ ዘውዴ እንዳሉት መጽሐፉ በውስጡ ከያዘው ሐሳብ ባሻገር በሽያጭ ገቢው ሊሰራ የታቀደውን ዓላማ ከዳር ከማድረስ አቋያ ድርጊቱን አውዘውታል ይሁን እንጂ የፈቀደውን ዓላማ ከዳር ለማድረስ መጽሐፉ በፒዲኤፍ መውጣቱ የሚገዝቱን ሰዎች እንደማያግዳቸው አማካሪ ገልጿል። ይህን መሰል ድርጊት የሚጠበቅ ነው ያሉት አቶ ዮናስ ምንም እንኳን በገቢ መሰብሰብ ላይ ተጽዕኖ ቢኖረውም መጽሐፉ በአጭር ጊዜ ለብዙ አንባቢዎች መድረሱ ትልቅ አውንታዊ ጎን አለው ብለዋል። አቶ ዮናስ አክለው መጽሐፉ የተያዘለትን ዓላማ በሀገሪቱ የገጠር ክፍሎች የሚገኙ ታዳጊዎችን ወደ ትምህርት ገበታ እንዲመጡ ለማድረግ በመሆኑ ዜጎች መጽሐፉን እንዲገዙ ጥሪ ያቀርባሉ። በሌላ መረጃ የኤፌድሪ ጠቅላይ አቃቤ ዛሬ ጥቅም 24 2012 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለሚዲያ ካላት ለመስጠት የታቀደው ጋዜጣዊ መግለጫ መራዘሙን አስታወቀ። ጠቅላይ አቃቤ በማህበራዊ ድረገጹ ላይ ባወጣው መረጃ መሰረት መግለጫው የተራዘመው በሌሎች አስጨኳይ የሥራ ጉዳዮች ምክንያት ነው ብሏል። ሶስትሺ የጋራ መኖሪያ ቤቶች የልማት ፈረሺ ለተባሉ አርሶ አደሮች ልጅና የልጅዎቻቸው በሚስጥር ተሰጠ በአዲስ አበባና ዳርቻዎቿ በልማት ምክንያት ተነስተዋል ለተባሉ አርሶ አደሮች አባወራዎች ልጆችና የልጅዎቻቸው በሚስጥር በወጣጣ በአዲስ አበባ በተለያዩ ቦታዎች ከተሰሩ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ወይም ኮንዶሚኒየሞች 23000 መሰጠታቸውን ዋዜማ ሬዲዮ ቤቱ ከተሰጣቸው ግለሰቦች አረጋግጫለሁ ብሏል። በእጣ የተከፋፈሉት የጋራ መኖሪያ ኮንዶሚኒየሞች ኮየ ፈጬ ቱሉ ዲምቱና ካራቆሪ የሚገኙ ናቸው ተብሏል። በዋናነት የተከፋፈሉት የጋራ መኖሪያ ቤቶች ያሉት ኮየ ፈጬ ሲሆን ካራቆሪ ከተገረቡት ውስጥ ደግሞ በረከት ፋኑኤል ወታደር ሰፈርና ጀሞ የሚባሉ ሰፈሮች የተሰሩ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ተከፋፍለዋል። በባለ ድለኞች እየተኖረበት ካለው ከቱሉ ዲምቱ ሳይት ደግሞ በመጠባበቂያነት የተያዙ ቤቶች ጭም እጣን ዶጣባቸው ተሰምቷል የእጣ ማውጣት ስነ ስርዓቱ ከጥቂት ሳምንታት በፊት በሚሊኒየም አዳራሽ እንደሚካሄድ ቀጠሮ ታይዞ የነበረ ቢሆንም ባልታወቀ ምክንያት የሚሊኒየም አዳራሹ ስነ ስርዓት ተሰርዞ አሁን ላይ እጣይ ማውጣት ስነ ስርዓቱ በሚስጥር መከናውኑን ለማውጣት ይችላል ከሰሞኑ ቤቱ በእጣይ ተሰጣቸው ግለሰቦች በየሳይቱ ይሄዱ የደረሳቸውን ብሎኮች ይያዩ እንደሆነ ማረጋጋት ተችሏል ባለጣዎቹ ባለስንት መኝታ ቤት የት ሳይት ቤት እንደደረሳቸው ማውቀዋል የልማት ተነሺ ለተባሉ ለአባ ወራዎች ባለሶስት መኝታ ቤት የደረሳቸው ሲሆን ለልጅና ልጅ ልጆቻቸው ደግሞ እንደ እድላቸው ባለው ለተና ባለ አንደርሷቸዋል የጋራ መኖሪያ ቤት ለተሰጣቸው አርሶ አደር ልጅና የልጆቻቸው የተሰጣቸው ቤት ለመኖሪያ ዝግጁ አድርገው እንዲያጠናቅቁ ለማድረግም 2 ቢሊየን ብር የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መድቧል በዚህ ገንዘብ ራሱ ከተማ አስተዳደሩ ሰራተኛ ቀጥሮ ቤቱን ያስጨርስ ወይስ ለቤቱ ድለኞች ገንዘቡ ተተምኖ እንዲሰጣቸው ይታሰብ ማውቃል ተቻለም ሆኖም የቤቱ ክፍፍል ላይ አሁንም ከፍተኛ ችግሮች መከሰታቸውን ዋዜማ ሬዲዮ ከታማይ ምንጮች መረዳት ይያለውላለች በመጀመሪያ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ለልማት ተረሻር ሳደሮች በመጥቁ የጋራ መኖሪያ ቤት ይሰጥ ብሎ ባለፈው አመት ሲወስን ኮንዶሚኒየም የሚሰጠው ለልማት ተነሻ አባወራ ብቻ እንዲሆን ነበር የደመደመው አሁን ግን ከካቢኔው ውሳኔ ውጪ ከልማት ተነሻር ሳደሮች በተጨማሪ የትኛውም የህል ቁጥር ያላቸው ልጆች ቢኖሯቸው የጋራ መኖሪያ ቤት ለልጆቻቸው ተሰጥቷል ሲያልፍም ለልጆቻቸው እንዲሳት ተደርጓል በምን መነሻ ካቢኔው መጀመሪያ ወሰነውን ውሳኔ እንደተቀለበሰ ግን አልታወቀም በሌላ በኩል በካሳመን የጋራ መኖሪያ ቤት ለማግኘት የልማት ተነሽ የተባሉ አርሶ አደሮች የእርሻ ቦታቸው ላይ ይሰሩ በነበረበት ወቅት ግብር የከፈሉበት እንደረሰኝ ያለፉትን ጊዜያት የተደረጉ ምርጫዎችን በዚያው ቦታ ለመመረጣቸው ማረጋገጫ ማስረጃዎች ማቅረብ ይተበቀባቸዋል እንዲሁም በነበሩበት አካባቢ ያሉ ኮሚቴዎች እንዲመሰክሩላቸው ይጠበቃል ሆኖ ከነዚህ መመዘኛዎች እጪ በርካታ ሰዎች የጋራ መኖሪያ ቤት ማግኘት ይችላል ከአዲስ አበባ ውጪ ይኖር የነበሩና አርሶ አደርም ያርሶ አደር ልጅ የሚያል ነበሩ ሰዎችም የጋራ መኖሪያ ቤት ተሰጥቷቸዋል በካራ ቆሪያ አካባቢ ብቻ 30 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ያላግባብ ተሰጥቷል በኮየ ፈጬ ሳይት ከተሰሩ ቤቶች መካከለም ባለፈው አመት የካቲቶር ላይ ለቆጣቢ ድለኞቹ በእጣ ወጣ የነበሩ ቤቶችም አሁን ራሳቸው ቤቶቹ ተደረበው የልማት ተነሽ ለተባሉ አርሶ አደሮችና ልጆቻቸው በእጣ ደርሷቸዋል ባስገራሚ ሁኔታም በአካል አገር ውስጥ የሌሉ ሰዎች እንዲሁ የጋራ መኖሪያ ቤቶቹ ደርሷቸዋል 
ይሆናል ኮየፈቼ ያሉት የጋራ መረባቢቶች እጣቆ ጣባቸው በኋላ የኦሮሞ መብት ተከራካሪነን የሚሉ ግለሰቦች ባነሱት አመጽ የኦሮሚያና የአዲስ አበባ ወሰን አከላለል ጥናት ሲጠናቀቅ እንዳይተላለፍ መታገዱ ይታወሳል ከ1997 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ቤቶቹ የቆጠቡ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ቤቶቹን ለማግኘት እየተጠባበቁ ነበር ከሁለት ቀናት በፊት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አዳዲስ 20ሺ የጋራ መረባቢቶችን ለማገንባት መዘጋጀቱን ምክትል ከንቲባ ታከለው ኡማ ይፋደርጋል ዘን ሚቶ ወረዳ ፍላንት ረፋር ላይ የተከሰተው የሳት ቃጠሎ በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን የወረዳ አስተዳደር አስተውቋል የወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ከድር መሐመድ እንደገለጹ ፍላንት ከጧቱ 3 ሰዓት ገደማ በወረዳው 01 ቀበሌ የተከሰተው የሳት ቃጠሎ 5.5 ሚሊዮን ብር በሚገመት ንብረት ላይ ጉዳት አድርሷል ብለዋል ለጊዜው መነሻ ምክንያቱ ባልታወቀው በዚህ የሳት ቃጠሎ 11 ሱቆችና የተለያዩ ድርጅቶች ያሉበት ህንጻ ላይ ጉዳት አድርሷል በስፍራው የሚገኘው የወረዳ የነዳጅ ማከፋፈያ የንፍ ተቋምና ሌሎች ተከታታይ ነገሮች ጉዳቱ ከፍ እንዲል እንዳደረጉት ገልጸው ቃጠሎ በቁጥጥር ስር እንዲው ህብረት ሰቡና የጥፍታ ካላት ደረጃውን ተሳትፎ ከፍተኛ መሆኑን ተናግሯል በሌላ መረጃ ሃያት ቲቺንግ ሆስፒታል በጎት ወደ ተቀጣ የታዋቂው ቢሊየነር ዲንኩ ደያሳድናት ያለፈቃድ ድርሻ ገስተዋል ሲል ችሎቱ በይኗል የሸማቾች ጥበቃና የደግ ውድድር ባለስልጣን አስተዳደራዊ ፍርድ ቤት ይግባይን ሰሚችሎት 20 ቲቺንግ ሆስፒታል የቀድሞው ባለቤቶች የአክሲዮን ድርሻቸውን ለሪፍቲ ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ባለቤት ድንቁ ደያሳና ወላጅነታቸው ዳንሳ ጉርሙ ለባለስልጣኑ 60 ቡቁ መሸጣቸውን ህገወጥ ውህደት ነው በሚል ጥባተኛ ደረጃቸው የባለስልጣኑ አቃቢያን ህጎች የመጀመሪያ ደረጃ ያስተዳደሩ ችሎት ተከሳሾቹም በነጻ ማሰናበቱ አግባብ አይደለም በሚል ያቀርበው አቤቱታ የተመለከተው ይግባይን ሰሚችሎቱ ማንኛውም ነጋዴ ከ ሚሊዮን ብር በላይ ግብይት በሚፈጽምበት ወቅት ለባለስልጣኑ ማሳወቅ ይገባዋል የሰር ፍርድ ቤቱ ሽያጩ በደረጃቶቹ በካከለ ተደረገ ሲሆን ብቻ ለባለስልጣኑ ማሳወቅ ያስፈልጋል በሚል የሰጠው ውሳኔም አግባብ አይደለም ሲል ሽሮታል የሆስፒታሉ የቀድሞ ባለቤቶች መካከለ የሆኑት አባትና ልጅ ኢብራሂም ናኡድና አህመድ ኢብራሂም በህዳር 28 2011 ድርሻቸውን ለመሸጥ በጠቅላላ ጉባኤ ወስነዋል የታዋቂው ቢሊየነር ዲንኩ ደያሳ ወላጅና ዳንሳ በሆስፒታሉ ላይ ካላቸው 95 ሚሊዮን ብር በላይ ያክሲዮን ድርሻ በገዙበት ወቅት ለባለስልጣኑ ማሳወቅ ነበረባቸው ሲል ይግባኝ ሰሚችሉ ተወስኗል የባለስልጣኑ ማቋቋሚያ አዋጅ እንደሚደነግገው ማንኛውም አመታዊ ሽያጩ ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ የንግድ ድርጅት ውህደት ከመፈጸሙ በፊት በሸማቾች መብት እንዲሁም በፍታዊ ገበያ ውድድር ላይ ያለውን ጫና ባለስልጣኑ እንዲያውቅና ፈቃድ እንዲያገኝ መጠየቅ ይገባዋል ተከሳሾች በበኩላቸው ያደረግነው ግብይት ውህደት ሊባል አይችልም ለዚህም ምክንያቱም ግብይቱ የተፈጸመው በግለሰቦች መካከለ እንጂ በድርጅቶች መሃል አይደለም ሲሉ ተከራክረዋል የተደረገው ያክሲዮን ግብይት በሁለት ነጋዴዎች መካከለ ስላልሆነ ለባለስልጣኑ የማሳወቅ ግዴታም የለብንም ሲሉ ሞግቷል። ባለስልጣኑ በጠየቀው መሰረት አመታዊ የግብይታቸውን 10 በመቶ ቅጣት መክፈል አይገባንም ሲሉ ተከራክረዋል። አቃቢያን ህጉም በበኩላቸው ፍርድ ቤቱ ለህጉ የሰጠው ትርጉም ተገበ አይደለም። በነጭ ድርጅት ስር የተካሄደ ሽያጭ እንደ ውህደት ይቆጠራል ብለው ተከራክረዋል። ከሱን የተመለከተው የባለስልጣኑ አስተዳደራዊ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚችሎት ክርክሩን ካዳመጠ በኋላ ያቀበ ህግን ይግባኝ በመቀበል የጥፋተኝነት ውሳኔ ሰጠ ሲሆን ከሆስፒታሉ የ2011 አመታዊ ገቢ ላይ 5 በመቶ የገንዘብ መቀጫውና የውህደት ድርጊቱም እንዲቆም ወስኗል። በተጨማሪ በግለሰቦች መካከለ የተደረገው አክሲዮን ግብይት እንደ ውህደት የሚቆጠር ነው ሲል በይኗል። በ2006 ስለ ንግድ ውድድርና የሸማቾች ጥበቃ በወጣዋጅ መሰረት ማንኛውም ነጋዴ በውህደት ስምምነት ወይም ቅንብር ለመሳተፍ ሲያቅድ የታቀደውን ውህደት በዝርዝር በመግለጽ ለባለስልጣኑ የውህደት ማስተዋወቂያ ማቅረብ እንዳለበት ይደነግጋል። ባለስልጣኑ የውህደት ማስተዋወቂያ ሲቀርብለት የታቀደው ውህደት በንግድ ውድድር ላይ ሊያስከትል የሚችለውን አሉታዊ ተጽዕኖ ስለመኖሩ እንደሚያጣራ ይገልጻል። እንዳስፈላጊነቱም የውህደቱ ተሳታፊ ወገኖች ተጨማሪ መረጃ ወይም ሰነድ በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ እንዲያቀርቡ መጠየቅና ውህደቱ ተጽዕኖ ሊያስከትልበት የሚችል ማንኛውም ነጋዴ ተቃውሞ ካለው የነኑ ተቃውሞ ማስተዋወቂያው በታተመ በ15 ቀናት ውስጥ በጽሁፍ እንዲያቀርብ ሰፊ ስርጭት ባለው ጋዜጣ ላይ በሚታተም ማስተዋወቂያ ሊጋበዝ እንደሚችል ይደነግጋል። ባለስልጣኑ ውህደቱ በነጭ ድርድር ላይ የጎላ ሉታይ ተጽዕኖ እንደማይኖረው ካመነበት ውህደቱን እንደሚፈቅድ ያጥታል። 
ሃያ ቲቺንግ ሆስፒታል በ2006 በ32 ሚሊየን ብር ካፒታል ተቋቁሞ በህክምና አገልግሎትና ትምህርት ዘርፍ አገልግሎት እየሰጠ ሲሆን አጠቃላይ ሀብቱም 132 ሚሊየን ብር ድርሷል ስለ ተከታተሉን እያመሰገነ ሌሎች መረጃዎችን ለማግኘት ኢዮሃሚዲያን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉን ጋብዞታለን